заключній групі наших розмов про візуальність я би хотів зачепити тему об'єктивності та реалістичності, а також того, як можна використовувати зображення в пізнанні, як краще можна розуміти навколишній світ. Те, що ви бачите, перед вами є зображення носорога, але воно досить макабричне, як ви собі можете уявити. Це тільки тому, що ви знаєте за допомогою інших об'єктивних методів репрезентації, як виглядати має носоріг. Це початок 16 століття. Альбрехт Дюрер намалював носорога по описам тогочасній ну, умовно пресі. Та? Тобто носорі, носорогів чи слонів привозили або як інструменти бойових дій. Там, наприклад, протестанти з католиками, коли билися ну, в теперішній Чехії, та? війни гуситів, використовували слонів для того, щоб залякувати своїх опонентів. Носорогів могли дарувати, бо це дуже рідкісна тварина для європейців була. І цей носоріг, скоріш за все, потрапив в Європу як подарунок одному з дворів, і його возили і показували як таке чудо. І про нього писали. Так от, оцю картинку талановитий художник Альбрехт Дюрер створив на основі текстової уяви, та, тобто різних описів, що ж це за така макабрична тварина. Дуже часто в історії європейської візуальності образи створювалися подібним чином. Вони створювалися на основі текстового канону, Зокрема, коли йдеться про міфологічні зображення або зображення, пов'язані з християнською міфологією. Так? Тобто ми не були свідками того, як виглядав Христос, Марія, апостоли. Все це треба було якось вигадати. Із описів, які канонізовані або які десь були прийняті як офіційні, з них створювалися картинки. Але загалом теж європейцям характерна була риса до того, як можна правдиво показати світ без цієї людської уяви. Сам процес трансформації від моменту того, що ми ідеалізуємо світ в картинках, до моменту, що ми приймаємо світ таким, яким він є, він теж історичний, він не, він не є весь час. Та? Тобто людина 16 століття, сучасник Дюрера, і не потребує реалістичного зображення носорога. Це люди, які живуть в певних уявних конструкціях, і їм цілком цього достатньо. Але художники, вони дуже, сильно відіграють, дуже сильну роль відіграють в конструюванні того, як ми бачимо і уявляємо світ. А в свою чергу художники використовують різні апарати. Згодом з цього виросте фотографічний чи кіноапарат 19 століття, але почалося все з... набагато раніше. Ми знаємо, що ще, напевно, і греки використовували. Цей апарат, який ви бачите перед собою, камера обскура. Камера обскура – це простий принцип, який дозволяє отримати проекцію з, з, ну, певного елементу реальності, який через отвір в коробочці може бути насвітлений на протилежну стінку, він перевертається. Подібним чином відбувається це в оці людському, тобто зображення потрапляє на, на нашу лінзу очну, і воно там перевертається, і на ретіну воно вже потрапляє в перевернутому стані, а вже наш мозок, апарат перевертається собі назад. Камера обскура була одним з улюблених інструментів для того, щоб намалювати більш-менш об'єктивну картинку реальності. Художник міг використати цю коробку, отримати зображення, яке умовно відділялося вже від світу. Та? Тобто світ він собі хаотичний, наприклад, вид Львова. Та? А так ви маєте в коробці або в більш симульованому такому приміщенні, ви маєте проекцію вже якогось сегменту реальності, яке вже ставало картинкою. Та? Це, оця картинка така ну, не зовсім матеріалізована, вона матеріалізується вже в роботі художника. Але ця проекція, вона мисленнєво стає відділеною. Було ще один об'єкт, який згодом ви знайшли теж в Європі, називався він «Камера Люсіда». І «Камера Люсіда» — це теж заломлення певної проекції в картинку, але воно не давало перевернутої картинки. І на цих от світлинах ви бачите, як використовуючи камеру Люсіду, не дивлячись на об'єкт репрезентації, а дивлячись в камеру Люсіду, людина малювала реальність. Ну, в даному випадку людина художник. Та? Тобто ми маємо важливий 
важливого посередника, яким є апарат, який дозволяє нам умовно більш об'єктивно показати світ навколо. З появою фотографії, звичайно, усе це ще більше загострилось і почали говорити про те, що ну, такі мислителі, як Вальтер Бенямін, він взагалі казав, що, напевно, намальована картина більше ніколи не матиме для нас такого значення, після того, як з'явилась фотографія. І дійсно, картини зсунулися в трошки інший сегмент. Вони досі є дуже важливими і цінними об'єктами, але ми не дивимося на картини як на свідчення, як на те, що показує і, і, і демонструє нам минуле, наприклад, в, в такому розумінні об'єктивного, об'єктивної репрезентації. Всі ці риси ми смістили до до фотографії. Ролан Барт, відомий теоретик фотографії, він навіть написав свою працю за назвою цього апарату «Камера Люсіда», та його відома збірка рефлексій про фотографію. От поруч ви бачите картинку відомого американського художника Девіда Гокні, який активно малює свої картини, використовуючи камеру Люсіду і використовуючи цей апарат, не приховуючи його, а навпаки переосмислюючи. Апарати, різні технічні апарати, їх було дуже багато, вони використовувалися з давніх часів для того, щоб показати те, що не обов'язково є видимим. Ну, частина реальності є видима, а частина не зовсім видима. Ось перед вами є графічне зображення апарату, який називався «Свигомограф». І їх було багато, ось кілька інших варіантів, але в основному ціль такого апарату – це візуалізувати серцебиття. Та? Тобто вже знали на якомусь моменті вчені, що оцей пульс, який ми можемо намацити на нашій руці, він пов'язаний з тим, як серце помпує кров загально в системі кровоносній людини. І відповідно з'явилась проста думка, можна вигадати апарат, який прикладеться до, цієї, до, 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 до руки, і вимірюючи цей пульс, він зможе його візуалізувати, перевести в якусь іншу картинку. Оце сама логіка, що апарат може перевести щось, що є трохи сховане, в щось, що стане видимим і осяжним, він теж подібний до того мислення про людину як апарат пізнання. Та? Тобто до, до цього апаратом пізнання був художник, наприклад, там, Леонардо да Вінчі чи Мікеланджело, малюють людину, вивчаючи анатомію. Обидва цих художники майже були вченими. Вони дуже багато годин, днів і місяців проводили в моргах, розтинаючи тіла, людей, вивчаючи їхню анатомію, тобто вони були фактично патологоанатомами, які знали добре, як що працює в тілі і е, репрезентували для нас образи цих людей, базуючись на е, своїх знаннях. Тобто вони були такими своєрідними машинами для нас, але все рівно в них була певна суб'єктивна ідеалізація навколишнього світу, про це ще сьогодні поговоримо, а, а, але з певного моменту Люди прийняли таку позицію, що машина вона менше має суб'єктивності. Відповідно, якщо ми можемо максимально делегувати машинні можливість до репрезентації невидимого, то е, так ми краще отримуємо картинки з навколишнього світу. Дуже відома є така е, стаття двох французьких дослідників, Дастон і Галісон. Вони написали такий текст «The image of objectivity» – образ об'єктивності на початку 90-х років, і в цьому тексті вони говорять, що взагалом саме поняття наукової об'єктивності, візуальної об'єктивності, воно з'являється досить пізно. Оця ідея про об'єктивність, вона з'являється практично з фотоапаратом. Так? До цього є трошки інші етапи, і ясно, що використовувалися ці механічні апарати, але наша, наш візуальний режим, будь-який скопічний візуальний режим, він обумовлений теж з моралью і з етикою. І теж з розумінням, яка роль індивідуума в взаємодії. Та? І, відповідно, оці такі вирази, ніби нехай природа говорить сама за себе, це частина наукової об'єктивності, наукового апарату вже 19 століття. В 18 столітті, коли малюють атлас анатомічний, є патологоанатом, людина, яка знає анатомію, через ростини, але вона не вміє малювати. А поруч є художник-графік, який малює. І патологоанатом коментує постійно, а цей малює. Основна ідея – намалювати ідеалізовану людину. Наприклад, ідеалізований м'яз, ідеалізовану руку, хребет і так далі. 
а не такі, які вони є перед ними. Та? Тобто, йшлося про конструювання певних універсалій, універсальних моделей, на основі яких інші люди могли б вчитися. І е, ці вчені, е, Дастон і Галісон, вони е, кажуть, що ми, ми маємо от, власне, таке розрізнення між 17 і 19 століттям, домінує уява про як в художників Ренесансу, в них дуже рідко є реалістична жінка. Так? Тобто це завжди якась ідеальна жінка. В неї є складені елементи різних людей, з яких вони виліплюють оцей образ. Як в Леонардо да Вінчі, Джоконда, це ніколи не є одна жінка і не є портретом одної жінки. Це синтетичний образ ідеальної е, людини. Так? А вже в 19 столітті конструюється оця така переконання в тому, що є особливі характер... характерні риси певного об'єкту чи певного сюжету в реальності, які важливо показати. І оця важливість правди і показ цієї правди, тих характерних рис, вона розгортається історично і вона приходить досить пізно. Так? Тобто ми говоримо про середину 19 століття. От перед вами є атласи, як вони виглядали в минулому. І ви бачите, що е, там, скелет, наприклад, трима, мусить в атласі тримати там, пісочний годинник, або е, жінка в специфічний спосіб е, показана частина її рук, показана частина її м'язів. Ви бачите, що художник Художник, який малює атлас, він поміщає ці зображення в певний набір конвенцій, та, усталених конвенцій, як треба щось малювати. І відповідно, коли вченому і художнику треба було намалювати рослинку, отой, хто ботанік, досліджував рослини, вони ж не малювали ту рослинку, як вона є в конкретному своєму індивідуальному виразі. Ні, вони малювали узагальнені характеристики. Яким є листочок дуба? Та от таким. Яким є жолудь? Та от таким. Та? Тобто він індивідуально завжди буде відрізнятися, але він в уяві е, тих вчених і художників, він е, мав узагальнені риси. Е, тут з'являється той же ж наш е, носоріг. Е, це зображення з книжки, це, в принципі, атлас, виданий всередині 18 століття, кісток і м'язів людського тіла. І ви бачите, що тут людський скелет розміщений на тлі певному. Його завжди треба було вписати в певне тло. Зазвичай це якісь рослини, дерева, але в даному випадку використаний носоріг. Напевно, автор цієї гравюри. Добре знав творчість Альбрехта Дюрера, і ця тварина мала підкреслити особливість виду людини на тлі інших прикладів живого, світу живої природи. Так? І ви бачите тут в деяких прикладах, що от такий анатомічний рисунок людини з її м'язами, з кістками ставився на, на тлі якоїсь романтизованої природи, з водопадами, з лісами або носорога. Так? Тобто ну, це, це досить відірвана від реальності картинка. І тут завжди треба пам'ятати, що навіть науковий погляд – так званий об'єктивний погляд – це завжди культурний погляд. І цей культурний погляд, він завжди вписаний в певну систему культурних переконань. І ну, яскравим прикладом є творчість Леонардо да Вінчі, який по теперішніх мірках більше пасує до, до групи вчених. Так? Тобто він би був таким якимось винахідником, тотальним дизайнером, людиною, яка намагається сконструювати різні об'єкти і механізми, але його вітруйвянська людина, так, його вписання у цієї людини в коло і квадрат, це теж яскравий приклад того, що є об'єктивне бажання показати максимально наближене до реальності, до правди тіло людини, в даному випадку тіло чоловіка, а з другого боку вітровіанська людина, це зображення людини, і знаменити Леонардо да Вінчі, воно постійно реферує до минулого. Це є, вона і назва від вітрувія, та? тобто там потреба оце вписати людину в квадрат, в коло, гармонізувати, зв'язати її з античністю і так далі. Тобто ці, ці репрезентації реальності того, що відбувається тут і тепер, вони художників дуже активно були пов'язані, художники вчених, умовно, та, були дуже активно пов'язані з культурним контекстом. Спроби візуально показати правду або реальність 
вони розгортатимуться вже от з другої половини 19 століття і все більше оце поняття об'єктивності, яке ще в 19 столітті пов'язалось з етично-моральними характеристиками. Ну, навіть Макс Вебер, відомий німецький соціолог, він казав, що все, що дозволяє нам бути об'єктивними вченим, так? він це пов'язував з практикою Віценшафт. Віценшафт – це так, якби можна перекласти як наукове ремесло. Це довіра один до одного і самоконтроль. Самоконтроль вченого в тому, що він чи вона робить. І недопускання помилок, перепровіряння. Тому в науковому світі дуже прийнято так звані оці peer-review журнали, коли вас, ваш текст перечитує цілий ряд інших людей, дають вам свої коментарі, і ми взаємно один одного перепровіряємо, тому що ми знаємо, що людина слабка істота, і вона має дуже багато суб'єктивності, вона не може все об'єктивно побачити. Ця віра в морально-етичні характеристики вченого і цього вісеншафту, та, тобто групи, яка може контролювати об'єктивну якість пізнання світу, вона все більше і більше зсовується до машин. І в 20 столітті ніхто вже не піддає сумніву, що найкраща об'єктивна картинка – це картинка, зроблена машиною. Перед вами є два скани це так званий Visible Human проект, який був створений в Сполучених Штатах Америки. І ідеєю було взяти два нерепрезентативних, просто два тіла. Це були безхатченки, яких взяли в морзі, чоловіче і жіноче тіло. Вони були заморожені, їх порізали на тонесенькі пластинки, як ви ріжете хамон в в супермаркеті, і кожна ця пластинка була відсканована. І таким чином була створена повністю 3D-модель тіл, які були взяті в їхній конкретній, об'єктивній репрезентації, за винятком того, що це були неживі тіла. Та? Тобто ми припускаємо все-таки, що живе тіло трошки має іншу наповненість м'язів, кісток і так далі. Але ось це відскановане в деталях, розрізане тіло вважалося певний час одною з найбільш об'єктивних картинок, яка замінила ось ці образи уявних, ідеалізованих атласів, які вчений малював разом з художником. Такі тіла людської анатомії, вони, до речі, продовжуються і зараз. Маю на увазі, як культурна практика, є такий відомий фон Хагенс, він робить такі виставки з анатомічних фігур, де ну, змодельовані фігури, скелети з м'язами виконують різні дії, вони грають в шахи, вони танцюють, і це такі вистави людського тіла, вони чимось нагадують ту практику, естетизації і гри та, з, з об'єктивною репрезентацією того, що ми знаємо. І трошки макабрично це виглядає, але взагалом вписується в традицію того, як ми бачимо навколишній світ. З появою фотографії теж з'явилася така практика і бажання піймати невидиме. Та? Я вже про це згадував кілька разів. Це Пульс тіла невидимий, але поза тим в 19 столітті дуже був популярний медіумізм, та, тобто навіювання, практика е- гіпнозу. Для себе європейці відкрили і активно користувалися гіпнозом, і, наприклад, психоаналіз і психотерапія, вони виростали з гіпнотичних експериментів. Так? Е- і е- гіпноз, він же ж про те, що дивлячись на когось, або показуючи людині через очі, та, очний апарат, і якісь картинки людину можна ввести в стан неусвідомленого буття, та, якийсь такий стан магічний, і можна нею там якось управляти. Та. Тобто ідея, що я можу кимось керувати дистанційно, тільки через погляд і слова, вона теж дуже людей вражала. Але поза тим, ті міндіумісти, вони вірили, що такі апарати, як фотоапарат, вони мають силу спіймати духів. І, наприклад, можна сфотографувати духів. Є цілий такий жанр фотографії. От перед вами світлини з, з Гетті архіву, де, звичайно, методом монтажу фігурки додавалися, але вони взагалом відображали оце бажання 
сфотографувати те, що насправді ми не можемо побачити. Сфотографувати душу. Бо ні один вчений не може сказати, де в тілі сидить душа. Та? Тобто всі християни переконані, що душа є, а де вона сидить, ми не знаємо. Тобто вона, як її сфотографувати, а як її показати. І це хіба могли зробити фотогр... ці художники, уявляючи там, душу через людину з якимось там в покривалі або гу-гу-гу, та? тобто як, як там Карлсон робить в мультику. Але в загальному... Е, та, фотографи так і не змогли об'єктивно сфотографувати. Цікаво, у Львові активно е, намагалися сфотографувати людську душу. Юліано Хорович, відомий психолог, засновник Львівської школи психології, а Юзеф Світковський був вже керівником парапсихологічного товариства імені Юліана Хоровича. Він вірив в різні... Ну, він їздив в Індію, він практикував його, вірив в різні такі навіювання. І Юзеф Світковський був вчителем фотографії у Львові, в університеті викладав фотографію. Тобто це поєднання фотографування з вірою в духів, якийсь медіумізм, воно було характерно для того часу. Фотографія, вона цікаво працює. Вона так якби є на межі між тим об'єктивним світом, бо вона ніби дозволяє сфотографувати об'єктивну реальність, а з другого боку є такі сфери, які фотографія теж не може захопити, але вона починає впливати на інші форми мистецтва через цей свій реалістичний модус, через цю свою ну, так якби, об'єктивний конотат. Та? Тобто що ми віримо, що фотографія може справді свідчити про щось, що перед нею розгортається. І дуже сильно фотографія вплинула в своїй практиці на, на живопис, але теж і позичила дуже багато від методу конструювання картин, тобто композиції, жанри. Фактично все це повторюється потім в фотографії. Цікаво, що часто першими фотографами ставали художники. Наприклад, тут перед вами відомий приклад Едгар Дега. Це цілі видаються альбоми Едгар Дега, фотограф, який фактично усі його ці картини, балярин, вони були спочатку сфотографовані. Менш знаний і досить його так не дуже люблять розповідати у нас музейники, але Іван Труш, львівський художник, теж був активним фотографом, дуже багато фотографував. І тут перед вами от світлина Івана Франка, який відвідує Івана Труша. І дуже часто Іван Труш малював свої картини з фотографій, що часто, знову ж таки, приховувалося навіть нащадками, не стільки навіть самими художниками. Чи можна вірити світлинам? Чи реальність, чи вигадка є перед нами на світлині? На світлині? Як показати ситуацію такою, якою вона є насправді? Чи можлива об'єктивна картинка світу? Загалом, ми вже про це згадували, але варто ще раз повторити. І про це говорить відомий соціолог Альфред Шуц. Будь-хто, хто спостерігає навіть крізь апарат, навіть якщо я не конструюю картинку графічно, як художник, але спостерігаю і конструюю через апарат, якому делеговане можливість бути об'єктивним апарату, та, все рівно є частиною ідеології, відповідно, не може бути це зображення не, ну, не ідеологічним. Та? Тобто, коли ми говоримо про об'єктивність того чи іншого зображення, завжди треба пам'ятати про його складний ідеологічний е, е, момент. Але, з другого боку, є, наприклад, спроби подолання е, суб'єктивності е, чи ідеологічності зображення через інші методи. Наприклад, е, ще... В 30-х роках активно про це говорив німецький філософ Альдер Бенємін або львівська філософиня Дебора Фогель. Вони говорили про те, що монтаж він дозволяє сконструювати більш правдиву реальність. Тобто, якщо світлина, вона видається об'єктивною, але насправді такою не є, але якщо з кількох світлин ви комбінуєте реальність, тоді ця реальність, вона як місто, яке навколо нас, воно досить хаотичне, але воно досить репрезентативне, воно справжнє. Так? І ідея така, що жодна ситуація, жодна реальність ніколи не є одноохопною, так? тобто вона не є в статичній одній репрезентації, і відповідно будь-який монтаж чи колаж, які придумали художники-авангардисти. От перед вами приклади Олега Мальованого, монтажів «Земля людей». 
і такі колажі або монтажі фотографічні, вони є більш правдивими, ніж документальна чи так звана реалістична фотографія. Фотографія чи світлина, зображення, вони можуть бути свідченнями. Та? Тобто, якщо ми говоримо про реальність, чи може фотографія показувати реальність, так, вона показує зазвичай е, с, м, мій перформанс, тобто позування, вона може показати нерівність е, статей. Е, ми завжди можемо дивитися теж з перспективи антропології, оце фотографування мертвих, живих, е, візитки. Е, е, вона завжди показує стиль моду, звичаї, типи людей, вона є дуже важливим біографічним інструментом. Так? Особливо для біографії світлина вона відіграє дуже важливу роль, тому що картинка дозволяє виявляти спільні розуміння і почуття, і відповідно ми можемо проявляти навіть на суб'єктивних індивідуальних фотографіях щось, що належить цілому колективу. Ми дивимося на чужі картинки і краще розуміємо себе, навіть якщо не знаємо, хто там. І образ несе завжди якийсь соціальний шаблон, неосвідомлену мімікрію. Так? І відповідно через це фотографія може бути для нас дійсно джерелом розуміння реальності. Так? Тобто тут треба розрізняти цю об'єктивну реальність, репрезентацію і оце, що фотографія несе за собою фльор соціального, який ми можемо пізнавати через фотографію. От перед вами зображення теж з музею Харківської школи фотографії, і там дуже гарний проєкт «Якби я був німцем», де харківські фотографи намагались вдавати, грали ролі тих, тих світів, які вони не могли пересвідчити. Фотографія добрим інструментом конструювання будь-якої біографії, як індивідуальної, так і колективної, тому вчені досліджують альбоми фотографічні і дивляться на світлини, власне, як на свідчення такої біографії, колективної чи індивідуальної. І е, в них завжди є стереотип, в них завжди є той шаблон, тобто позування, і е, шукаючи там щось унікальне або виявляючи там щось стандартне, завжди вчені можуть зрозуміти більше про навколишній світ. Ті от стандарти, типи фотографування людей, він з'явився досить швидко. Одна з ролей тут були антропологи, етнографи, люди, які вивчали світ навколо, які брали камери як оці об... репрезентації об'єктивної реальності, фотографували тих же ж Гуцулів, як Микола Синьковський чи Юлій Ждуткевич. Та? Тобто вони фотографують людей, перетворюють їх на певні типи. І ці типи дуже швидко перетворюються на такі типологізації. Та? Французькі традиції досить швидко типи людей переносяться в документи або в якісь інші інструменти, якими можна контролювати навколишній світ. Дуже відомий проєкт, який пов'язаний з такою типізацією людини, пов'язаний з Августом Зандером. Август Зандер написав таку, ну, склав фотокнигу, от перед вами світлини різних людей, його сучасників. Він назвав цей проект «Люди 20-го століття». Він був переконаний, що різні праці, різні типи роботи, він формує зовнішність людини, ну, це було характерно для мислення того часу, і він намагався знайти зв'язок через картинку, як ми себе позиціонуємо і як конструюється наша людськість, чи можна виокремити якісь типи людей. Зандер приймав свою роботу як дослідження, він вивчав навколишній сміт, а інструментом у нього була фотографія. Бен'ямін називав такий тип дослідження порівняльною фотографією, і він робив різні категоризації. От ви бачите оцю серію фотографій Зандера, люди 20-го століття, де він брав е, різні групи, вікові, соціальні, і з того намагався скласти такий альбом е, людяності. У Львові дуже цікавий проєкт, подібний, е, належав Яніні Міжецькій. Вона фотографувала е, робочі руки людей різних професій. І оці руки, серія цих рук стала альбомом, який так називався «Ренка працюйонца» або «The Working Hand». І виданий цей альбом був в 39-му році. Це був теж дослідницький проєкт, який дуже мав таку от, власне, спробу типологізації і репрезентації об'єктивного світу. Отож, щоб підсумувати це мій довгий виклад про об'єктивність і про те, чи може зображення і картинка містити якісь риси об'єктивності в навколишньому світі. 
Треба завжди пам'ятати, ну, більшості я говорив сьогодні про механічні методи репрезентації, про фотографічні методи репрезентації. Це наше бажання надати апаратам, техніці, механіці рис об'єктивності, можливості об'єктивно передати зовнішню реальність, без потворень, без суб'єктивного втручання автора. Але все рівно треба пам'ятати, що фотографія є певним кривим дзеркалом. Вона все рівно містить дух часу, там завжди є автор і глядач, і все це переплітається, там є культурні стереотипи, і ми тому легко ідентифікуємо фотографію 60-х, 70-х, 30-х, та, тобто вона завжди є історична, а відповідно об'єктивність досить умовна, тому що вона не, не, не підпадає під ті універсалі, до яких прагнули художники епохи Ренесансу, або ті, хто творили ті ж самі універсальні атласи, наприклад, людської анатомії до середини 19 століття. Глядач завжди асоціює зображення з певною історією, з певним дискурсом, і тому у фотографії чи будь-які зображення є джерелом реконструкції, як Наприклад, людина конструює себе візуально та соціально. От в тому сенсі ми можемо сказати, що світлини стають дійсно джерелами для розуміння реальності, тому що в них ми бачимо оцей соціальний перформанс, який виконують люди. Та? Не стільки форму, яку ми бачимо на фотографії, а теж ми можемо побачити оцей невидимий світ ідеології, який конструює наші постави, наші бажання так чи інакше виглядати. Для світлини завжди передбачений глядач. Чи це є спостерігач, який конструює образ, чи той, хто дивиться. Та? І навіть якщо ви не бачите і не передбачається, глядач завжди є, він десь там захований. Тому завжди треба, коли досліджуються фотографії, досліджуються образи, ми можемо теж вивчати позицію спостерігача. Як конструюється позиція спостерігача, хто має право дивитися і як цей образ конструюється. Ну і образ, відповідно, створиться від, до канонів, і, і любе зображення дозволяє нам зрозуміти і пізнати ті канони. Е, важливо завжди пам'ятати, що людина має потребу відображатися в дзеркалі соціального світу, і ми себе завжди демонструємо. Та? Тобто і оце демонстрування себе через альбоми, світлини і так далі є дуже важливим елементом пізнання навколишнього світу. Відомий фотограф Аведон розповідав, що в його родині було прийнято навіть позичати собак для, для створення сімейних фотографій. Тобто позичалися елементи одягу, меблів, чужі собаки для того, щоб створити соціальний перформанс родини. Так? І, і, і ми можемо сказати, ну це ж все фейк, це все неправда. Тоді як ця фотографія може бути правдою? Але правдивість, реалістичність цієї фотографії чи цих альбомів полягає, власне, в тому, що ми можемо розуміти оцю імітацію і це бажання створити оцю умовну неправду. І ми тоді знаємо, що ж таке правда, а що таке об'єктивна реальність і як оце дзеркало пам'яті конструює навколишній світ.